بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ اسٹرکچر میں سے آخری اسٹرکچر کی جس کا نام ہے کلاس اسٹرکچر یہ جو کلاس اسٹرکچر ہے یہ بھی یوزر ڈیٹا ٹائپ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں جن میں ہم نے بات کرنی آج جو لاسٹ میں ہم نے یونین اور اسٹرکچر والے اسٹرکچر ڈسکس کیے تھے یہ دونوں اسٹرکچر جو تھے یہ ہمارے پبلک تھے بائی ڈیفالٹ پبلک سے کیا مراد تھی پبلک سے مراد یہ تھی کہ یہ جو اسٹرکچر تھے یہ ہمارے جو ہیں وہ باہر بھی اسٹرک کے اسکوپ سے باہر بھی استعمال ہو رہے تھے جیسے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ میرا ایک پرسن کا اسٹرکچر ہے اور پرسن کا اسٹرکچر کا یہ اسکوپ ہے اور یہ اس کی ڈیفینیشن ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ اس کا اسکوپ ہے اب اس سے باہر مین ایگزٹ کر رہا ہے اور مین میں ہم نے ڈائریکٹلی اس کے ڈیٹا ممبرس کو ایکسیس کیا ہوا ہے اور ہم اس سے ایکسیس کر رہے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ پبلک ہے اس لیے ہو جاتا ہے لیکن جب ہم کلاس بنائیں گے تو کلاس کا جو بہیویئر ہے کلاس اسٹرکچر کا کلاس یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ اسٹرکچر جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتا ہے پرائیویٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی ہم لکھیں گے وہ باہر ایکسیسیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پرسن کا اسٹرکچر بناتا ہوں آج کلاس اسٹرکچر بنا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ڈیٹا ممبر لکھتا ہوں میں اچھا یہ جو ڈیٹا ممبر ہے یہ بائی ڈیفالٹ کلاس پرائیویٹ ہوتی ہے اور اگر آپ نہ بھی کچھ لکھیں تب بھی یہ بائی ڈیفالٹ ڈیٹا ممبر پرائیویٹ ہی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منٹ میں پہلے بنا لیتا ہوں پھر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو دو میں نے ڈیٹا ممبرس بنائے یہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہیں پرائیویٹ ہیں اس لیے یہ کلاس سے سے باہر جو ہے یہ مین میں یہ استعمال نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ایکسیسیبل نہیں ہے کلاس کے باہر ہم یہ یوز نظر ہی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہمیں اس کا بینیفٹ کیا ہوا تو اس کے لیے ہم لوگ پھر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سیپریشن آف کنسرنس کی یہ سیپریشن آف کنسرنس میں یہ آتا ہے کہ جو چیز آپ کی یوز آپ کو باہر نہیں چاہیے وہ آپ ہائڈ رکھیں اور جو یوزر کو چاہیے اس کو آپ یوزر کے لیے اویلیبل رکھیں یعنی کہ باہر اس کو اسے ایکسیس رکھیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ایکسیس اسپیسیفائرز یوز کرتے ہیں ایکسیس اسپیسیفائر جو ابھی آپ دیکھیں گے وہ ویسے تو تین قسم کے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں گے دو قسم کے ان میں سے پہلا ایکسیس اسپیسیفائر ہے پبلک پبلک سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم ایکسیس اسپیسیفائر لکھ رہے ہیں اس کے بعد میں نے کولر لگایا ہے اس کے بعد جو جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ پبلک ہوں گی پبلک سے مراد وہ باہر بھی ایکسیسیبل ہوں گی لیکن اگر میں پرائیویٹ ایکسیس اسپیسیفائر لگاتا ہوں تو پرائیویٹ ایکسیس اسپیسیفائر کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ہماری پرائیویٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو بائی ڈیفالٹ اگر نہ بھی لکھوں پرائیویٹ تو پرائیویٹ ہی تھا تو اس لیے یہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتی ہے ساری چیزیں پہلے میں نے ڈیٹا ممبر بنائے پرائیویٹ کلاس کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ہم پرائیویٹ رکھتے ہیں کلاس کے باہر ہائڈ رکھتے ہیں کلاس سے کلاس کے باہر جو مین ہے وہاں پہ وہ دوسری چیزیں جو بھی دوسرے فنکشنز وغیرہ ہر ڈے کے لیے یہ ہائڈ ہے ہیڈن ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کو پھر ہم ویلیو کیسے دیں گے ڈیٹا ممبرس کو اور ان سے ویلیو کیسے لیں گے اس کے لیے آپ دیکھ لیں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جب آپ نے ویلیوز دینی ہیں اس کو آپ ٹو اسائن ویلیوز ٹو دا ڈیٹا ممبرس وی ہیو ٹو آپشنس ون از
ठीक है पहले तरीके कार इसका ये है कि या तो हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लें और दूसरा ये है कि हम इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं सेटर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ठीक है जिसके जरिए हम वैल्यूज को सेट करते हैं ठीक है कंस्ट्रक्टर की आगे तीन किस्में हैं जिनमें पहली है ठीक है उसके बाद सेकंड वन है पैरा मीटर लेस कंस्ट्रक्टर और फिर है पैरा मीटराइज कंस्ट्रक्टर ठीक है ये तीन किस्में हैं पहली पैरामीटर लेस है फिर दूसरी पैरामीटराइज है पहली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है दूसरी पैरामीटराइज है पैरामीटर लेस है और फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये तीन किस्म के कंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर की एक टाइप में इनको भी हम आज देखेंगे और सेटर फंक्शंस को भी देखेंगे ये कब है जब आपने वैल्यूज देनी है डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को सेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कंस्ट्रक्टर यूज कर लें या सेटर फंक्शन यूज कर लें और अगर आपने लेनी है वैल्यूज टू गेट वैल्यूज वी हैव टू यूज अच्छा जी टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम द डेटा मेंबर्स वी हैव टू यूज गेटर फंक्शन हमें जो है वो गेटर फंक्शन यूज करना पड़ती हैं जब हमने वैल्यूज लेनी हो डाटा मेंबर्स से ठीक है तो आज हम दोनों देखेंगे बल्कि इसमें काफी चीजें देखने वाली कंस्ट्रक्टर देखेंगे कैसे बनते हैं सेटर फंक्शन देखेंगे कैसे बनते हैं गेटर फंक्शन देखेंगे कैसे बनते हैं फिर कंस्ट्रक्टर के आगे टाइप्स हैं वो कब यूज होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ कंस्ट्रक्टर की कंस्ट्रक्टर जो है ये आपने डाटा मेंबर्स बना लिए ना अब आपने इनको वैल्यूज असाइन करवानी है तो असाइन करवाने के दो तरीके हैं पहला कंस्ट्रक्टर है दूसरा सेटर फंक्शन तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कंस्ट्रक्टर की के ऊपर बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फंक्शन विच हैज सेम नेम एज ऑफ क्लास बट नो यूजर डिफाइन डेटा बट नो रिटर्न टाइप इवन वर्ल्ड ठीक है कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है लेकिन इसकी कोई भी डाटा टाइप नहीं होती इवन के वर्ड भी नहीं होती ठीक है इसलिए ये देखें यहाँ पे मैंने कोई भी रिटर्न टाइप इसकी नहीं लिखी है ये कंस्ट्रक्टर की निशानी और सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसका नाम क्लास के नाम वाला है ठीक है अगर मैं क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो उस वक्त जो है जो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ठीक है और अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जैसे मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर देखो कोई भी मैंने पैरामीटर पास नहीं किया जब मैं कंस्ट्रक्टर में से कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो तब वो मेरा पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बन जाएगा ठीक है और पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशलाइजेशन जेशन के लिए यूज होता है ऑफ द डाटा मेंबर्स डाटा मेंबर्स की इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है इससे हम डाटा मेंबर्स को वो मिनिमम वैल्यू देते हैं जहां से हम उसको स्टार्ट करना चाहते हैं ठीक है तो हम इसको देते हैं वैल्यू जैसे ठीक है ये देखें यहाँ पे मैंने डाटा मेंबर्स जो थे नेम और रोल नंबर उनको मैंने इनिशलाइज कर दिया है इनिशलाइजेशन का मतलब होता है वो कम से कम वैल्यू जहाँ पे हम उसे स्टार्ट करना चाहते हैं ठीक है ये कंस्ट्रक्टर के अंदर से हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया इसलिए ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है ठीक है ठीक हो गया ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बन गया अब हम बनाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू असाइन द वैल्यूज टू द डाटा मेंबर्स ठीक है डाटा मेंबर्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए हम पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रिंग एस हमारे पास दो डाटा मेंबर्स है ना जिनको वैल्यूज देनी है तो पहला डाटा मेंबर्स नेम है 
नेम को वैल्यू मैं कहां से दूंगा एस से ठीक है और रोल नंबर को किससे वैल्यू दी जाएगी आर से ठीक है तो अब आप ये देख लें कि दो पैरामीटर्स हैं दोनों पैरामीटर में पास करूंगा रन टाइम इन्वायरमेंट में कैसे वो हम बाद में देखेंगे वो एस की वैल्यू जो है वो सेट कर देंगे रोल नंबर से नंबर एस की वैल्यू को के जरिए हम रोल नेम को सेट कर देंगे और आर की वैल्यू के जरिए हम रोल नंबर को सेट कर देंगे इस तरह से ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा अब मैं सेटर फंक्शन बना लेता हूँ पैरा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है इससे आपने इकट्ठे वैल्यूज दी थी अब सेटर फंक्शन जो हम यूज करेंगे सेटर फंक्शन अलग अलग इन वैल्यूज को सेट करेंगे सिंपल फंक्शन ही होंगे जिनकी डेट ड्राइव वर्ल्ड होगी नेम इज इक्वल टू एस ये जो है नेम ये मैंने एस से साइन करवा दिया है एस की वैल्यू जो है वो नेम में चली जाएगी ठीक है इसी तरह से वाइड ये देखें जनाब यहाँ पर जो है ये मैंने दो सेटर फंक्शन यूज किए हैं पहला सेटर फंक्शन जो है वो सेट नेम का है नाम से और ये किसको सेट कर रहा है नेम की वैल्यू को सेट कर रहा है और रोल नंबर जो है वो सेट रोल नंबर रोल नंबर की वैल्यू को सेट कर रहा है ठीक है अब मैं मैंने सेट कर लिया अब मैं गेट करूंगा गेट करने के लिए हमने उसकी डेट टाइप को जेन में रखना है जैसे ये नेम है इससे नेम जो है इसकी डेट टाइप क्या स्ट्रिंग है तो हम इसे स्ट्रिंग में Get name return ये हमने नेम को रिटर्न करवा लिया उसके बाद जो है वो एक और फंक्शन गेट का बना लेते हैं लेकिन वो डेटा टाइप जो हमने उससे रिटर्न करवाना है उसके लिए आज से आए ये जो है ये हमने सिंपल सेटर और गेटर फंक्शंस के जरिए हमने ये काम कर लिया ठीक है अच्छा जी आपने अभी क्या अभी तक हमने कितना काम किया हमने सबसे पहले डाटा मेंबर्स बनाए और फिर हमने कंस्ट्रक्टर बनाए कंस्ट्रक्टर के जरिए हमने वैल्यूज को साइन करवाई और उसका आल्टरनेट देखा सेटर फंक्शन का तो ये हमारे सेटर फंक्शन है ठीक है उनके जरिए हमने वैल्यूज को सेट करवा दिया और फिर हमने नीचे गेटर फंक्शन यूज किया ठीक है इसके अलावा भी बहुत से बिहेवियर जो हो सकते हैं फंक्शन ये जो सेटर और गेटर फंक्शन या कंस्ट्रक्टर्स हैं ये हमारे एक्जिलरी फंक्शन हैं जो कि किसी काम के लिए हेल्प कर रहे हैं हमारे क्लास की लेकिन जो क्लास के बिहेवियर हैं वो उसके फंक्शंस के तौर पे शो किए जाते हैं जैसे मैं कहता हूँ पर्सन जो है वो ईट भी करता है स्लीप भी करता है और वो जो है ए, खाता पीता सोता है ठीक है तो ये पर्सन का बिहेवियर है जब मैं इसको शो करना चाहता हूँ तो मैं इसको शो कैसे कर सकता हूँ फंक्शन के जरिए जैसे मैं करता हूँ वॉइड स्लीप पर्सन इज स्लीपिंग ठीक है ये स्लीप का फंक्शन हो गया उसके अलावा एक और फंक्शन भी हम बना सकते हैं 
ईट का पर्सन इज ईटिंग आप कह देंगे ठीक है ये वो फंक्शन है जो कि वो फंक्शन जो है क्लास करती है ये वो जो है स्ट्रक्चर जो है पर्सन जो है वो करता है ठीक है पर्सन जो है वो खाता भी है पीता भी है सोता भी है तो ये इसका बिहेवियर है वो बिहेवियर को आप कैसे शो करते हैं इन टर्म ऑफ फंक्शन ठीक है अब आपने एक मैंने स्ट्रक्चर बना ली है इसके अंदर डाटा मेंबर्स भी हैं और डाटा मेंबर्स को सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर पैरामीटरलाइज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है और सेटअप गेटर फंक्शन भी हैं नीचे एंड में दो फंक्शन बनाए हैं अब मैं इसको यूज करता हूँ यूज करने के लिए मैं मेन में जाऊंगा सबसे पहले मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट करूंगा इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कार्ड एंड ऑब्जेक्ट ठीक है तो हम इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट और स्टूडेंट ही पर्सन केस सेंसिटिव है इसलिए मैं कॉपी करूंगा पर्सन पी ये मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया अब मैं अगर इसको पहले मैं देता हूँ कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू तो कंस्ट्रक्टर में ये मैंने प्रेंसिस लगाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते साथ ही मैं प्रेंसिस लगा के पैरामीटर राइस कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यूज हैं वो हम दे दूंगा दे दूंगा जैसे मैं कहता हूँ पहले उमर पर्सन और रोल नंबर वन टू थ्री ये जो है ये तीन चीजें मैंने दो चीजें दे दी ये देखें ये पर्स ये इस सूरत में ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ठीक है जिसको दो मैंने पैरामीटर दिए दे दिया अब मैं इसको गेट करना चाहता हूँ क्योंकि वैल्यू तो मैंने साइन करवा दी है लेकिन मैंने लेने के लिए आपको बताया था गेट के फंक्शन यूज होंगे ठीक है इसको सी आउट करवा दे क्योंकि ये हमें वैल्यू देगा ना सिंपल तो उसे हम बाद में सी आउट करवा दे ये जो है ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यूज दी और फिर मैंने गेटर फंक्शन के जरिए वैल्यू डिस्प्ले करवा दी ठीक है इसके अलावा मैं सिंपल फंक्शंस को भी कॉल कर सकता हूँ जैसे मैं अभी कर रहा एक में एक फंक्शन को भी कॉल कर लेता हूँ ईट को ठीक है ये ईट का फंक्शन मैंने कॉल कर लिया एफ ए, सेव करके एफ नाइन प्रेस किया एरर दे रहा है देखते क्या एरर दे रहा है चेक कर लेते हैं वर्ल्ड ईट इसको कमेंट कर तो मुझे अच्छा लगा ये उमर और वन टू थ्री ये मेरे और दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऑब्जेक्ट की दोनों वैल्यूज यानी कि नेम उमर और रोल नंबर दोनों इसका शो हो गया ठीक है अब मैं देखता हूँ अच्छा जी अब हम क्या करते हैं अब मैं ये मैंने कंस्ट्रक्टर के जरिए किया था मैं सेटअप फंक्शन के जरिए काम कैसे करूंगा उसके लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले पर्सन जी और इसको मैंने ये जेड जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है अब इसको वैल्यू देता हूँ वैल्यू देने के लिए मैं सेट का फंक्शन यूज करूंगा ये देखें इसे स्ट्रिंग पैरामीटर की जरूरत है इसलिए मैं स्ट्रिंग पैरामीटर दूंगा डबल कोर्स में जैन ठीक है और जेड डोट रोल नंबर इसका सेट करना है तो 
वन थ्री ठीक है ये मैंने इसका रोल नंबर सेट कर दिया ये मैंने वैल्यू सेट कर दी और लेने के लिए मुझे फिर वही फंक्शन की जरूरत है लेने का तरीका तो सेम रहेगा ना लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट होता है इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट को लाजमी तौर पे बदलना पड़ेगा मैं कह रहा हूँ कि Z का जो है वो रो, ए, रो, ए, नेम मुझे दे, दे दे और Z का जो है वो रोल नंबर मुझे दे दे ठीक है तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और रन करता हूँ ठीक है तो ये सारी चीजें इसकी आउटपुट हो रही है मैंने इसके अंदर वो सी आउट हैंडल नहीं लगाया इसलिए से इसलिए ये चैप्टर नहीं होगा अब इसे सेव करके एफ नाइन प्रेस किया ठीक है तो ये आपने देखा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं और उनको वैल्यूज कैसे दी जाती हैं और वैल्यू वैल्यूज उनसे कैसे ली जाती हैं ठीक है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब मैं उन ऑब्जेक्ट्स के फंक्शंस को भी कॉल करता हूँ जैसे भी ये वर्ड स्लीप है और वर्ड ये वाला इसमें देखता हूँ इसमें क्या कर रहा था चल चेक कर लेते भी अच्छा सॉरी ये वाइड थे और इनके साथ मैं सी आउट नहीं करा कर रहा था जो कि एरर रहा है ठीक है वाइड हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे तो इसके लिए हम सिंपली ईट डोट सॉरी ये ईट का फंक्शन अब ये जो जेड इसके साथ लगा था जो क्लास के फंक्शंस होते हैं जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो एसोसिएट होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के जरिए ही उनको मैं कॉल कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के साथ डोट ऑपरेटर लगाया एज एन एक्सेस ऑपरेटर और फिर मैंने उसको कॉल किया तो अब देखते हैं ठीक है पर्सन इज ईटिंग ये हो गया और इसी तरह से मैं दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ जेड डोर ये दोनों फंक्शन वॉइड हैं और वॉइड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता इसलिए हम उसके साथ सी आउट नहीं लगाते सी आउट तब लगाते हैं जब हमने कोई वैल्यू लेनी हो तो इनकी वैल्यू तो उसके अंदर से ही आउटपुट हो रही है ठीक है देखिए ठीक है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी बना लिए और उनके दो क्लास के फंक्शन हैं ईटिंग एंड स्लीप ईट एंड स्लीप दोनों उनको भी कॉल कर लिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा समझ भी आई होगी और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सी प्लस प्लस की और दूसरी भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तब तक के लिए अल्लाह हाफि फेमान